हेलो फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स एज अ 2 जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए इंडेक्स मींस उस इक्वेशन का पावर कितना होना चाहिए मैक्सिमम 2 होना चाहिए तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं देखते हैं कि इन एग्जांपल्स में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ओके इस एग्जांपल में देखेंगे 5x 9 ओके यहां पर अगर वेरिएबल देखते हैं तो x है बट इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 1 इंडेक्स मींस इसका पावर क्या है 1 हमें हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है क्या नो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है देन यहां अगर हम देखते हैं x2 3x 5 0 तो यहां अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो वेरिएबल a ही है x और हाईएस्ट इंडेक्स कितना है इसका 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करेक्ट है ये भी सेम 3x 7 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या नहीं क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 1 वेरिएबल बन ही है ठीक है यहां अगर हम देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है बिकॉज़ वेरिएबल a ही है और इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कौन सा हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ठीक है इक्वेशन है इसका ax2 bx c 0 this is the standard form of quadratic equation. यहाँ अगर हम देखते हैं, तो x एक single variable है, यहाँ x की जगह पर कोई भी variable आप ले सकते हैं, okay? Then यहाँ a, b and c एक number है, okay? That means इसे हम कहेंगे coefficient, ठीक है? ये a x square का coefficient है, b x का coefficient है and c constant number है, okay? यहाँ a, B and C, A, B and C are real numbers, okay? Real numbers. ये numbers कोई भी हो सकते हैं. Coefficients मतलब उसके सौ गुना, okay? जिसे हम multiplier भी बोलते हैं, okay? This is the quadratic equation. Examples के थुरू अगर हम समझते हैं, जैसे हमें example दिया है, 3x square plus 2x minus 1 equals to 0, okay? This is the quadratic form, okay? Quadratic equation है, अगर इसे हम compare करते हैं इसके साथ, तो x square के साथ, यहाँ इसका coefficient दिया है 3, तो that means, अगर इसके साथ compare करेंगे, तो यहाँ में a की value मिलेगी कितनी? 3. Then, यहाँ b की value हमें मिलेगी कितनी? 2, and c की value मिलेगी हमें minus 1, okay? This is the standard form of the quadratic equation. और एक एग्जांपल हम देखते हैं एक एग्जांपल दिया है 5x2 0 ओके देन अगर इसे हम कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो यहां में x2 के साथ यहां दिया है 5 तो हमें a की वैल्यू मिलेगी यहां पर a की वैल्यू मिलेगी 5 और यहां देन इक्वेशन में आगे कुछ भी दिया नहीं है इक्वल्स टू 0 दिया है दैट मींस bx c की टर्म दी ही नहीं है तो यहां b की वैल्यू हमें मिलेगी 0 और c की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 चलिए देखते हैं इसी टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स पहला क्वेश्चन दिया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax2 bx c 0 देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c फॉर ईच इक्वेशन कुछ इक्वेशंस हमें दिए हैं हमें इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन a b एंड c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ओके तो पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले टर्म कौन सी आनी चाहिए स्क्वायर की ओके a x2 की टर्म आनी चाहिए जैसे यहां पर वेरिएबल y दिया है और यहां वेरिएबल x है ओके तो सबसे पहले स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए तो यहां इक्वल्स टू के इस साइड में स्क्वायर की टर्म है हम उसे उधर शिफ्ट करेंगे ओके तो यहां माइनस y2 है उसे उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस y2 हो जाएगा तो हो जाएगा y2 
देन आनी चाहिए b x की डाउन दैट मींस x की डाउन जो इक्वल टू के इसी साइड में है तो ये प्लस 2y है सो प्लस 2y देन आना चाहिए कांस्टेंट नंबर तो कांस्टेंट नंबर इक्वल टू के इस साइड में दिया है तो 10 दिया है प्लस 10 उसे उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या रहेगा माइनस 10 इक्वल टू आंसर रहेगा इक्वल टू रहेगा 0 ओके सो ये क्या बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ओके हमें करना क्या है कि इक्वल टू के इस साइड में जो भी नंबर्स दिए हैं जो भी वेरिएबल्स दिए हैं उसे उस साइड में शिफ्ट करना है और इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए जीरो चाहिए तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया देन इसे कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो कंपेयर करो सो देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो या ए की वैल्यू क्या मिलेगी वन बी की वैल्यू क्या मिलेगी टू एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस टेन यहाँ पर वेरिएबल वाई दिया है और यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है तो मैंने बोला था कि कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं सो so, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या दिया था वाई दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया है p into bracket 3 plus 6p equals to minus 5 ओके okay? यहाँ वेरिएबल क्या है p अब ये इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 3p plus p into 6p हो जाता है 6p square equals to minus 5 देन अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मिलेगा सबसे पहले p स्क्वायर की तरफ जाइए ये ऑलरेडी एक ही साइड में है तो हो जाएगा 6p स्क्वायर देन इसे लिखेंगे 3p देन इक्वल्स टू के इस साइड में कांस्टेंट नंबर है उसे उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 देन a b c की वैल्यू निकाल देंगे तो कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ या a की वैल्यू मिलेगी 6 b की वैल्यू मिलेगी 3 एंड c की वैल्यू मिलेगी 5 ओके अगर थर्ड एग्जांपल को आप इजीली सिंपलीफाई कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं इसका ठीक है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए बोलिए हमें इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो सिंपलीफाई करेंगे ये हो जाएगा क्या मिलेगा हमें आंसर 3m स्क्वायर इसे इधर शिफ्ट कर देंगे तो minus 2m स्क्वायर इसे शिफ्ट करेंगे तो plus 9 equals to 0 3m स्क्वायर minus 2m स्क्वायर 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 के टर्म में इन दोनों के इंडेक्स सेम है तो ये सिंपलीफाई कर सकते हैं 3m स्क्वायर minus 2m स्क्वायर होता है m स्क्वायर plus 9 equals to 0 अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले स्क्वायर की डाम आनी चाहिए तो m स्क्वायर देन प्लस bx की डाम आनी चाहिए तो ये आप bx की डाम नहीं नहीं तो ये हो जाएगा 0m एंड देन कांस्टेंट नंबर प्लस 9 इक्वल टू 0 देन इसे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 1 b की वैल्यू मिलेगी 0 एंड c 